まず台北の政府バスターミナルからバスに乗りイランに行きますそしてイランからは電車に乗りラトン用地に行きそしてシャオシー温泉で泊まりますはいイラン行きのバスに乗りましたこれは一人用のバスとあと二人用のバスがあります座席がありますとても快適です座席はこういうふうに足置きもあるしそしてこういうふうにかなりリクライニングもできるので快適に過ごそうですバスが出発しましたリクライニングもできるしとっても気持ちいいです、えー、今朝8時半でかなり眠たいのでまた着いたら報告します1時間10分ほどでイランのバスターミに着きましたバスターミナルは新しくなってかなり綺麗になりましたバスターミナルは新しくなってイランの中心のイラン駅までは徒歩で5分ぐらいです歩いていきますさすがこの辺りまで来ると田舎ライフでのんびりする台北人もいるのですごく自然が多くていい感じです自分もこういうところで、まあ、リタイアしたらのんびり暮らしたいなと思います緑がたく,たくさんあってすごくいいとこですバスターミナルから歩いて10分ほどでイーラン駅に着きましたなんかノスタルジーな感じでとてもいいです南国を感じる建物です駅前にもメルヘンな世界が広がっていてとても楽しそうですイーランの駅前には絵本作家市民のメルヘンな世界も広がってますイランにはこういう日本科学も残っていて昭和のロマンを感じますやはり日本人にはこういう家は懐かしいですね台湾で見れるとすごく嬉しいですコメフン魚の丸これはわかるんですけども猫目見てありますこれは一体何なんでしょうか後で調べてみます猫これが猫耳ですこれは豚肉で作ったようです某 YouTuber が紹介していたローガンという魚と豚肉のつみれスープこれを食べてみたいと思います美味しければいいんですかデザートでトーハを食べたいと思いますここも YouTube が集荷、えー、紹介していたところですウェンライトーハじゃここ美味しいそうです、えー、こう頼んでみたいと思いますえー、これいろんなものを選びますおみやしんつサンガイサンディアマンあーおやあ,あ、内容。内容对，这个热的吗？这两个是热的，一个干，一个姜，这个是冰。姜是热的吗？姜。我想姜。姜有一点辣。啊，有点辣吗？嗯。啊。嗯，还好啦。什么辣吗？就是姜的辣。啊，姜的辣吗？对呀、啊，对呀、啊。那姜的辣吗？可以吗？可以啊，可以。可以哦，那你要吃姜吗？哦，姜的。吃姜哈、哦。啊。还要什么料？红枣。红豆，呀，这个吗？对对。那个芋头吗？芋头。啊？芋头。芋头吗？芋头。芋头有啊，这个是芋圆哦，这个吗？
这个芋头，嗯，这个地瓜吗？嗯，这个珍，这个是粉圆珍珠奶茶，珍珠的珍珠嘛，哎。12月は少し寒いので、こちらの方は生姜の熱い豆腐と思いました。で、それ以外にタンイウエンという餅のようなもの、それと小豆、そしてタロイモをトッピングしました。で、これ全部で55元。今のレートでだいたい250円ほどです。これで250円だったら安いと思います。じゃあ食べてみます。じゃあ食べてみます。うん、豆腐がとっても美味しいです。絹こし豆腐、日本の絹こし豆腐を三倍柔らかくしたの感じです。そしてこの生姜スープもとっても美味しいです。食べてみます。うん、これもとっても甘くて美味しいです。もちも食べてみます。ここから電車に乗って一駅南のロートンというとき、ところに行きます。そしてそこにある芸術村と用地に行こうと思います。ロートンにある国立。伝統芸術センターにやってきました、えー、とても敷地が広く昔の街並みとかが再現されているので面白そうですいろいろ回ってみたいと思います国立伝統芸術センターの前にやってきましたテーマパークのようで楽しそうですじゃあ行きましょう南国らしい雰囲気でとっても楽しいですここはバイレスポットがいっぱいって楽しいです。歩いていきます。この赤いランタンがとっても台湾らしいです。年賀作りもなかなか雰囲気があっていいと思います。中はこんな感じになってます。ここはアートクラフトができるようです。休憩できるスペースもあちこちにあります。伝統工芸センターです。ここは台湾の工芸とか人間国宝が置いてるみたいなので、その作品を見たいと思います。人間国宝の王さんです。これらの作品は王さんの。作品のようです漆塗りがとても綺麗です人間国宝のリン・ヤオノンさんですこちらはガラス工芸ですどれもとっても魅力的な作品ですこちらはマイ・チョアン・リンさんの作品ですこれ陶芸の作品が主なようです豚の顔がとっても可愛いですねこちらは漢方が売ってるようですこれ花茶売ってますとっても可愛いです
こちら夏目チップそしてお好みも売ってますこちらにはかんぽう茶も売ってますで日本ではなかなか見かけない薬膳スープも売ってますこちらは夏草花っていう漢方のスープですいろんな漢方が入ってますこちらはいろいろな伝統工芸が見られる展示館ですこちらは漆塗りです今、死体を描かれているようですすごく綺麗な竹細工ですこの辺りはとても映えそうなスポットですあちこちでいろんな人が写真撮ってますここは台湾によくありそうな老外ラオチエのような感じがしますサンシャーとかターシーとかあの辺りの老外とよく似てますいつ頃かは分かりませんが懐かしい感じの店が再現されていて見てるだけでもとても楽しいです台湾もまた菓子があるんですね。日本と同じです。これはリンゴ飴のような感じです。昔あった駄菓子屋の感、駄菓子屋のような感じもします。上から見てもすごくいい感じがしますきょうは12月ですけれども暖かくてとてもポカポカしますこの辺りは川が通っていて川遊びもできるようですロートンの見どころの一つロートン林業文化園区というところに来ました、えー、ここの風景が綺麗なので行きたいと思いますこれが全体像です、えー、昔の街並みがあってそして上の方に行くとこの湖がありますこの辺りまで歩いていきたいと思いますにおいから多分台湾ヒノキだと思うんですけれども
無造作にたくさん置かれていますなんか圧巻ですそしてこれまっすぐに行くと湖の方に出ますこの辺りは湖の周りをずっと一周できるトレッキングコースがありますこれは原住民のレリーフでしょうかヤシの木があってとっても南国らしい雰囲気を感じますでは見かけないような風景なので何かとっても不思議な感じがしますこの辺りはすごく面白い雰囲気です池があったりとそして鉄道が走っていたりそしてこれはもう使われてない昔の鉄道でしょうかこういうのも展示されていますそして駅舎も残されていますタケバヤシ駅日本時代の駅舎がそのまま残されていますこの鉄道はラトン森林鉄路といって日本時代に作られた鉄路のようです路線はイーランからロートン通ってファーリエンそしてロートンからこの土場トゥーチャンというところまで行ってたようですロートンといえば夜市有名なロートン家市に来ましたここはイーランの中でも最も有名なところでたくさんイーランの名物が売ってるので楽しみです行ってみましょうこういう感じで露店にたくさん店が出てますイーランの名物がたくさん売ってるようですここのイマランのドーナツがとても美味しいということで、えー、YouTube で紹介されてたので買ってみましたえっと、ポンデリングをもっともちもちとした感じでとっても美味しいそうですで1個40円でオリジナルあとジンジャーそして抹茶いろんな味がありますこういう感じで中がとってもふかふかしてます、えー、食べてみたいと思います本当にもちもちでとっても美味しいですこの店おすすめですロードネイシというとこの羊肉のスープが有名なようですここもそうですでこちらも羊肉の店そしてここも羊肉スープの店ですラムスープが有名なようですロードンの夜市っていうのは一本道じゃなくてこういうふうに四方八方に広がってますでこちらにも夜市の道がありますそしてこちらはあまり店はないですけれども一応店があって夜市の雰囲気がありますでこの細い道を入ってそして有名なネギ餅食べに行きたいと思います行ってみましょうここもユーチューバーが紹介していた三振ネギとお餅というところです胡椒餅のような感じで中にひき肉とネギをいっぱい入れてますとても人気があるので一度食べてみたかったところですネギをたくさん入れてますネギとひき肉ですそしてそれをじーっと進んでいきますちょうどラオコイエシーのネギ餅の感じですこれを揚げていきますとても美味しそうです1個40元200円ほどですネギ餅はこういう感じです皮が薄くて中にはこういうふうにいっぱいひき肉とネギが詰まってますとても美味しそうですここの幼稚はザ・昭和というような感じの遊具が並んでいて子どもたちもとっても楽しんでいますこれは鉄砲で撃って落としていくようです
、建物の前です。どんどん建てます。あとここにやってきました。だと赤豆タンイベントとこです。ここもユーチューバーが紹介していてすごく人気のあるところです。えー、ここの単位は程よい甘さの小豆にたくさんの白玉が入っていてとっても美味しいですこれたくさん虫がいて汚いなと思ったら実は蜂らしいです蜂がいてるのでこういうふうに蜜を食べてくるそうですだこういうふうにいっぱいのお餅と小豆が入ってますそしてこれに蜂蜜がたっぷり入っているのでとても美味しいです茶押し駅に到着しました今の時刻18時半、6時半です駅前はイルミネーションが綺麗ですぐ前には温泉会館というホテルがありますいかにも温泉の街に来たなって感じだけれども日本の温泉街とはだいぶ雰囲気が違います今日は茶押市駅から歩いてすぐのここホステルトマトっていうところのシングルルームを取りました日本円で大体7000円ぐらいです結構評判が良かったのでここにしてみました中に入ってみましょう、まあ、結構綺麗ですずっと行くとここがリビングルームみたいな感じになってますそして一番奥が食事ができるところになってますこういう感じですこういう感じで服をかけるところがあって、えー、二段ベッドになってます1階とそして2階もあります、まあ、これを一人で使う感じですまあ、とってもシンプルでこれで7000円だったらまあまあかなと思いますただここは景色が全く見えないのでそれが残念です明かりが入る窓だけですベッドの周りにはコンセントとそして小さな物置があります、まあ、広さ的には足はこれで十分伸ばせるので問題ないと思いますあとロールスクリーンがあるのでこれを下げると一緒に泊まる人がいてもプライバシーを下げますいい朝の展望路展望路にやってきましたお湯は入ってないけれどもこういう感じですそしてイラン駅のホームと綺麗な景色が見えます朝食会場に来ましたこういう感じで種類は結構多くなりますピーナッツストロベリーそしてチョコレートがあります今日の朝食です美味しそうです2日目の茶押し温泉は快晴です気温は23度ありますこのように茶押し温泉にはたくさんの温泉旅館がありますイランの名物といえばここのお菓子本州圏っていうのが美味しいらしいですパンとかあとパイナップルケーキもあるみたいです朝からたくさん人が買いに来てます中入っていきたいと思いますここにたくさんのものが売ってます金柑まんじゅうくるみのケーキがありますでこちらにはもちろんパイナップルケーキもありますとこちらに美味しそうなパンもたくさん並んでますこれニンニクパンですこれいちごパンくるみパンがありますこちらはイラン名物の三つ星ネギが入ったパンです
、これがとても有名らしいです。これ一個買うことにします。こちら、桃園港温泉公園にやってきました。茶臼でも有名な温泉です。これは無料の足湯です。皆さんもう冬で寒いので、足湯を楽しんでいるようです。この温泉はたくさん周りに木があって山があって雰囲気がすごくいいですドクターフィッシュやってみることにしました1人50元250円ですこういう感じで魚が足の皮を食べてくれますちょっとすくったいけど気持ちいいですここが溶岩岩の公衆浴場です入るのはこれ無料ですこんな感じで中が公衆浴場になっていますきょうは12月の19日です入ってるのはもうほとんどお年寄りです皆さん会話しながら楽しそうに入ってますここが無料の公衆浴場ですせっかく温泉町に来たので温泉をたくさん入りたいと思います先ほどほの先ほどの温泉から歩いて10分ほどの森林公園温泉に行こうと思いますえ周りはこういうふうなとてものどかな風景ですそして茶尾市温泉の多いのはこういうふうに日式湯屋って書いてる日本式の温泉が多いようです。台湾人は日本の温泉がとっても好きです。はい、着きました。森林風呂と書いてます。フォレストバス。英語でも書いてます。森林バスって書いてるように、中の方は木がたくさんあって、本当なんかジャングルに迷い込んだような感じです。どんな温泉が期待できそうです今は12月ですけれども今日は晴れているのでとっても暖かいです下の方に降りていっています先ほどのところ森林風呂と書いているように本当にも森の中にある温泉って感じですこういうふうに南国の木がいっぱい茂っていてとても良さそうな感じですとても期待できそうですこちらの温泉は一人二百元日本円でだいたい千円しますはい、森林風呂着きました入ってきたいと思います一人が二百元ですじゃあ今から入りたいと思います。はい、今から入ってきたと思います。裸湯の奥って書いてるように、こちらは日本と同じように裸になって入ることができます。上の方には金が新年。と書いてるものがあります。台湾にはこのような習慣がないので、おそらく日本の習慣を真似しているです。じゃあ入っていきましょう。茶押しには温泉のプールもあります。真冬でも泳ぐことができます。温泉プールも入場料は一人百円、五百円です。こちらの森林公園から。ずっと下の方に降りてくるとこの建物がバスターミナルです森林公園からは歩いてまっすぐなので分かりやすいですでここから台北各地の直通バスが出てますでここが茶押しのバスターミナルです帰りは
首都キャプンの台北直通バスで帰りますこれは市政府まで行きます価格は96元日本円でだいたい500円ぐらいです。